മക്കളെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ സി ബി എസ് ഇ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഇതേപോലെ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ലൈവുകളായിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സൈലം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കെ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് കൺക്ലൂഷൻസ് കുഡ് നോട്ട് കുഡ് നോട്ട് ബി ഡെലിവേർഡ് ഫ്രം ദ റിതർ ഫോഴ്സ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാത്തത് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഗിവൻ സ്പേസ് ഇൻ ആർ ആറ്റം ഇസ് എം ടി ശരിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എടുത്താൽ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിനുള്ളിലൂടെ മെജോറിറ്റി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും കടന്നു പോയി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ കടന്നു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള മെജോറിറ്റി സ്പേസും എം ടി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്കേ ദ ആറ്റംസ് റേഡിയസ് ഈസ് അബൌ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ വയൽ ദാറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അത് ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വലിയ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു കുട്ടി ബോൾ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആറ്റോ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ആ ഒരു അല്ലെ വൺ ലാക്ക് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ന്യൂക്ലിയസിനെ കാട്ടിലും വൺ ലാക്ക് ടൈം ഗ്രേറ്റർ ആണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ഇനി അതും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ഇൻ സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് ഫിക്സഡ് എനർജി കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ഇതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഫിക്സഡ് എനർജി ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെ ഫിക്സഡ് എനർജി ഫിക്സഡ് റേഡിയോസും ഉള്ള സർക്കുലർ പാത്തുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് നമ്മുടെ നീൽസ് ബോർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഈ പറയുന്ന റദർ ഫോർഡിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഫിക്സഡ് എനർജി ഉള്ള ഫിക്സഡ് റേഡിയോസ് ഉള്ള സർക്കുലർ പാത്തുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ റദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗേദർ ബൈ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അത് ശരിയാണ് അല്ലെ ഇവ രണ്ടുപേരും നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സോ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗേദർ ബൈ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം മിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഡോൺ റെപ്രസെന്റ് ആൻഡ് ആറ്റംസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് ഫോർ എസ് ടു അത് നോർമൽ ആണ് അല്ലെ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതൊരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വരാം അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഓക്കെ ആണ് ഇനി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു അല്ലെ അതും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ ഈ ത്രീ ഡി നയൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കും ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് നടന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക അവർ ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോറസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് മാറും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല് ഡി ഓർബിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എക്സ്ട്രാ സ്റ
എന്നാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലെ ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷന്റെ അർത്ഥം ഇയാൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലല്ല അപ്പൊ മൂന്നും നാലും ആണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലാത്തത് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ റെഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ നോട്ട് കറക്റ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കാഥോഡ് റേസ് കാഥോഡ് റേസിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്കേ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം കാഥോഡ് ആൻഡ് ദെൻ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ആനോഡ് ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ കാഥോഡിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ടൂവിൽ ജെ ജെ തോമസൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് എടുത്തപ്പോഴാണ് കാഥോഡ് റേസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് അല്ലെ അവർ കാഥോഡിൽ നിന്ന് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഇനി ദേ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്തൌട്ട് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് െങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഇവന് എപ്പോഴും അവർക്ക് ഡീവേഷൻ വരിക നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം അവർ എങ്ങോട്ടേക്കാ പോവാ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും ബിക്കോസ് ദേ ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ ദ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കാഥോഡ് റേസ് ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കാഥോഡ് റേ ടു അത് ശരിയല്ലേ ഈ കാഥോഡ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഏത് ഗ്യാസിനെ എടുത്താലും ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും അവരൊക്കെ അയോണൈസ് ആയാൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം കാഥോഡ് റേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മെറ്റീരിയലിനോ ഗ്യാസിന്റെ നേച്ചറിനെയോ ഒന്നും തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കാഥോഡ് റേസ് ഡിപ്പെൻഡ് എന്റയർലി അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കാഥോഡ് റേ ടു ശരിയാണോ അല്ല അല്ലെ ദി ഡു നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്യാസ് ആ ഉള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്യാസിന്റെ നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ആനോഡ് റേസ് ആണ് അല്ലെ ആനോഡ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഗേഷ്യസ് അയോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്യാസ് എടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിലുള്ള ഗേഷ്യസ് അയോൺസിന്റെ നേച്ചർ മാറും ആനോഡ് റേസിന്റെ നേച്ചർ മാറും പക്ഷെ ഇവരെ ആരൊക്കെ അയണേസ് ആയാലും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സിമിലർ സോ ഗ്യാദോഡ് റേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്നില്ല ബട്ട് വേറാസ് ആനോഡ് റേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ആനോഡ് റേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ റിക്വയർഡ് റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഫോർ ത്രീ പി ഓർബിറ്റൽ ത്രീ പി ഓർബിറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്ര റേഡിയൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ മക്കളെ റേഡിയൽ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ റേഡിയൽ നോട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ ആണ് അല്ലെ സോറി പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ല പ്രിൻസിപ്പിൾ സോറി കേട്ടോ ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ ആണ് ഇനി ഇതിൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സി മുതൽ കോണ്ട നമ്പർ ആണ് അല്ലെ എസ് സി മുതൽ ക്വാണ്ട നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ട നമ്പർ ഇനി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് മുതൽ ക്വാണ്ട നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റൽ ഏതാ ത്രീ പി ഓർബിറ്റൽ ആണ് ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ട നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ഏത് ഷെല്ലിലാണ് അല്ലെ തേർഡ് ഷെല്ലിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇനി എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാ എല്ലിന്റെ വാല്യൂസ് വരിക സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് എസ് അപ്ഷൽ ആണ് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് പി ആണ് ടു ആണെങ്കിൽ ഡി ആണ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ എഫ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പി സപ്ഷൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് മുതൽ ക്വാണ്ട നമ്പർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇനി ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അതായത് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ ത്രീ പി
ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആംഗുലാർ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം വേവ് ലിങ്ക്സ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഡിഫറെന്റ് റേഡിയേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് റേഡിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ എനർജി കുറെ റേഡിയേഷൻസിന്റെ ഫ്രീ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വേവ് ലെങ്ത്തുകളാണ് ഇതിന് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മക്കളെ എനർജിയും വേവ് ലെങ്ത് ഓർഡറുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മൾ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് ഈസിക്കൾ എച്ച് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ ആണ് അതായത് വേവ് ലെങ്ത്തും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എനർജി അല്ലെ വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി കുറയും അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്കേ വേവ് ലെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ എനർജി കൂടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ആർക്കാണോ ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് അവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ആർക്കാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് അവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കുറവ് എനർജിയുള്ള ആൾ കുറവ് എനർജിയുള്ള ആൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം കുറവ് എനർജിയുള്ള ആളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ആളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം അല്ലെ അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് നോക്കിക്കേ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഇനി ത്രീ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് ഇനി ത്രീ തേർട്ടി ആംസ്ട്രോങ് ആണ് അല്ലെ തേർട്ടി ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് ആർക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടെന്നിന്റെ പവർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള അതാ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എയ്ക്കാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരുടെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ എനർജിയുടെ ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേവ് ലെങ്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് എയ്ക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി ഉള്ളത് നമ്മുടെ എയ്ക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇനി അടുത്ത ആരാ വരാ ഇവിടെ സി ക്കും ഡി ക്കും വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും എനർജിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി അല്ലെ രണ്ട് പേരുടെ എനർജി സെയിം ആണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ വരാ അതും കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള നമ്മുടെ ബി വരും ഏറ്റവും കുറവ് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള നമ്മുടെ ബി ക്ക് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി വരിക അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ ബാമ സീരീസ് ഇൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം കറസ്പോൺസ് ടു ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 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 എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ട് അല്ലെ ദ സീരീസ് ലൈസ് ഇൻ ദ വിസിബിൾ റീജിയൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വേവ് നമ്പർ or lines associated with the transition of ale bamer series if the electrons moves to n is equal to fourth orbit adayidu nokike adaya enda parnittullada nammada bamer series aanu adayidu bamer series ennu parayumbodhekku namukku ariya alle engotekkana bamer series ennu parnjal electrons varige eppolum second shellilekkaanu veru annullada namukku ariya seri alle appo nokike appo aadyam electron evide irunnu ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ ഇരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇരുന്നത് എവിടെയാണ് ടൂയിലാണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്സ് ടു ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ അപ്പൊ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് വേവ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക വേവ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ന്യൂബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു
അല്ലെ പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രയാ മക്കളെ വരിക പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൺപതാണ് പിന്നെ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അല്ലെ ഏകദേശം അത്രയേ വരുള്ളൂ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് പ്ലസ് പത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരിക യെസ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പ്ലസ് പത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി ആറ് പ്ലസ് ആറ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരണം വരില്ല അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ആറ് തവണ വരും ആറ് തവണ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഒൻപതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയാൽ എത്രയാ വരിക നൂറ്റി ഒൻപതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരെ മക്കൾ ഏകദേശം പതിമൂന്നാണ് ഇനി വരെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം സിക്സ് എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം ആൻസർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരാ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ എയ്റ്റി ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ടു നോട്ട് ഫോർ എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഏകദേശം ടു നോട്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വേവ് നമ്പറിന്റെ ആൻസർ വരിക ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വേവ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡി ബ്രോലി ദ മാറ്റർ വുഡ് എക്സിബിറ്റ് ഡുവൽ ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് പാർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് വേവ് ലൈക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹൗ എവർ എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ വിത്ത് എ മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഡസൻ മൂവ് ലൈക്ക് എ വേവ് വെൻ എ ബോൾ ദ്രോസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബോൾസ് വേവ് ലെങ്ക് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഷോ വേവ് നേച്ചർ അല്ലെ അതായത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോൾ ഉണ്ട് ആ ബോളിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഇനി നോക്കിക്കേ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഡീബ്രോലി വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കാത്തത് എന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോ വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വി ആണ് ശരിയല്ലേ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാം ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അത്രയും കിലോഗ്രാം ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിന് നമുക്ക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ അതായത് ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ആൻസർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് റെഡി അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വണ്ണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരിക സീറോ അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് വണ്ണിനെ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ആണ് ശരിയല്ലേ ടു പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സിൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഏകദേശം എത്ര പ്രാവശ്യം വരും ടു പോയിന്റ് സെവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ വരുമോ ഇല്ല ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ വരും പിന്നെ ഒരു ടു കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഏകദേശം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ അല്ലെ ഏകദേശം ഇതായിരിക്കും അത്രയും മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കാത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ നോക്കിക്കേ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ അല്ലെ എത്ര മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട